হ্যালো মাই বিউটিফুল ফ্রেন্ড গুড মর্নিং কেমন আছেন আমি শিওর আপনারা ভালো আছেন এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা আর অ্যাজ এজ চলছে আমার কাজে যাওয়ার প্রিপারেশান আজকে আমি নিচ্ছি ওট মিল উইথ পিনাট বাটার অ্যান্ড চিয়া সিড আর হচ্ছে সানফ্লাওয়ার সিড আর জিজার নিচ্ছে এগ আর হট ডগ আর ও খাবে ব্রেকফাস্টে হাওয়াইন রোল যেটা আমি অলরেডি এখানে সব প্রিপেয়ার করে রেখেছি আমি এক 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 অ্যান্ড বানানো শুরু করব আর আমি হচ্ছে অফকোর্স আমার কফি অ্যান্ড লাঞ্চ খাবো ফ্রুটস আর যাওয়ার আগে আজকে আমি আমার অ্যাপল সাইডের ভেনিগারটা খাবো হচ্ছে শর্টস আমি হানি মিক্স করবো না জাস্ট আমার একটা শর্ট কাপ আছে যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটাতে করে এটাতে করে আমি লাইক এই পর্যন্ত ঠাস করে খেয়ে নিব টান তো ঠিক আছে আমি খাচ্ছি রেডি হচ্ছি আমার সাথেই থাকবেন আবার দেখা হচ্ছে এই হচ্ছে আমার শর্টস এই যে অ্যাপেসার বেরিয়েটা অবশ্যই খাওয়ার আগে শেক করে নেবেন যাতে নিচে যে প্রোমেটিকগুলো আছে সব মিক্স হয়ে যায় আগে একটু পানি খেয়ে নিই ডান আমার সাথে মনে হয় গরম পানির সাথে হানি টানি মিক্স করে না খাওয়ার চেয়ে এটা এটা আমার চাই আমার কাছে ইজি লাগে বলবো না এটা আপনারা করবেন বা আপনি যদি এইভাবে না পারেন পানির সাথে ওয়ার্ম ওয়াটার সাথে এক গ্লাস ওয়ার্ম ওয়াটার টু টেবিল স্পুন অ্যাপল সাইডের ভেনিগার ওয়ান টেবিল স্পুন হানি দিয়ে খেয়ে ফেলবেন ওইটা শরীরের জন্য খুবই ভালো আর খুবই হেল্পফুল তো ঠিক আছে কথা না বাড়িয়ে আমি আমার কাজ শুরু করি কাজ শুরু করি কাজ শেষ করি কাজ যেতে হবে তো ঠিক আছে চলেন কাজ নেমে পড়ি কাজে যাই কাজের পরে দেখা হবে টিল দেন ভালো থাকবেন হ্যালো মাই বিউটিফুল ফ্রেন্ড ওয়েলকাম ব্যাক ঈশানকে পিক করেছি এখন যাচ্ছি বাসায় দেখতেই পাচ্ছেন ওয়েদারটা খুবই খারাপ ডিপ্রেসিং বাইরে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে চারিদিক কালো এরকম ওয়েদারে আমার খুব ডিপ্রেসিং লাগে তো যাচ্ছি বাড়ি তো বাড়ি যেয়ে খাবো বাড়ির কিছু কাজ করব আজকে একটা কেক বেক করব লাইক পাউন্ড কেক অফকোর্স আমি আপনাদেরকে নিয়েই করব আর হচ্ছে রান্না করতে হবে একটু চিংড়ি মাছ চিংড়ি মাছ মাছটা আমার রান্না করতে ইচ্ছে হচ্ছে না মেবি আমি একটা মুরগির মাংস দিয়ে খিচুড়ি রান্না করব যেহেতু ওয়েদারটা খিচুড়ি খিচুড়ি ওয়েদার তো ভাবছি একটা খিচুড়ি রান্না করব আর বেক করব হচ্ছে একটা পাউন্ড কেক তো ঠিক আছে চলেন বাড়ি যাই তারপরে দেখি কি করি ফিরে এলাম আমার খিচুড়ি রান্না নিয়ে এখানে আমি প্যান গরম করে নিচ্ছি জাস্ট বিকজ আমি এটার মধ্যে একটু ডাল মুগ ডাল টেলে নিব তো মুগ ডালটা দিয়ে আমি এটাকে সুন্দর করে একটু গোল্ডেন করে ভেজে নিব ভেজে তারপর আমি আজকে রান্না করব হচ্ছে পোলাও চাল দিয়ে যেটাকে বলে কালি জিরা চাল ওইটা দিয়ে রান্না করব আর আমার কাছে চিকেনটা রান্না করা আছে সেই চিকেনটা আমি আমার খিচুড়ির মধ্যে দিয়ে দিব আমি সব প্রসেসটা আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো বলবো তো ঠিক আছে আগে আমি ডালটাকে ভালো করে ভেজে নেই ভাজার পর তারপর আমি আবার ফিরে আসি ভেজে নিয়েছি আর এটার মধ্যে আমি এখন অ্যাড করব দু কাপ কালি জিরা পোলাও চাল দুইটাকে আমি একসাথে ধুয়ে নেব তো ধুয়ে তারপরে এটাকে আমি অনেকটা মাখা খিচুড়ির মতো বসিয়ে দিব আমি একটু এটার মধ্যে ভেজিটেবল দিব এই হচ্ছে আমার চাল আর ডাল ঠিক আছে এটাকে ধুয়ে নেই ধুয়ে তারপর আমি ফিরে আসছি আমি যা যা দিব মশলা আপনাদেরকে অবশ্যই আমি দিই আমার চাল আর ডাল ধোয়া শেষ আমি পানিটাকে ঝরিয়ে নিয়েছি খুব ভালো করে ঝরাতে হবে না জাস্ট বিকজ এটা খিচুড়ি খিচুড়ি যেহেতু আমরা এটার মধ্যে পানি অ্যাড করব তো ঠিক আছে আমি চাল ডাল ধুয়ে নিয়েছি এখানে আমি নিচ্ছি এক টেবিল চামচ আদা রসুন পেস্ট আর আমি কম দিচ্ছি জাস্ট বিকজ আমি যেই মাংসটা দিব মাংসটা অলরেডি রান্না করা আর সেটার মধ্যে অলরেডি আদা রসুন বাটা সব মশলা দেওয়া আছে আমি মাংসটা আপনাদের দেখাচ্ছি এই হচ্ছে সেই মাংস যেটা আমি দিয়ে দিব আর এটাতে আমি মিক্স করব হচ্ছে কিছু গাজর আর মটরশুটি 
আর এটাতে আমি অ্যাড করব হচ্ছে কিছু অল্প একটু হলুদের গুঁড়া অল্প একটু জিরার গুঁড়া মরিচের গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া সবই অল্প অল্প করে অ্যাড করব আমার হলুদ মরিচের গুঁড়া সব দেওয়া শেষ এখন আমি এটাতে অ্যাড করব হচ্ছে একটু তেল আর হচ্ছে অল্প একটু লবণ জাস্ট বিকজ মাংসটাতে অলরেডি লবণ দেওয়া আছে আমি একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি তারপর এটাকে আমি ভালো করে মাখিয়ে নিব মাখিয়ে নিবে নিয়ে যেটা আমি করব আমি আমার মাংসটা মিক্স করে দিব মিক্স করে দিয়ে আমি অল্প একটু পানি দিব জাস্ট বিকজ আমার মাংসটাতে নট আমার মাংস রান্না করা মুরগির মাংসটাতে অলরেডি ঝোল আছে সেই জন্য খুব বেশি পানি অ্যাড করা লাগবে না যেহেতু একটা খিচুড়ি আমি আগেই বলেছি খিচুড়ি একটু ম্যাশি হয় ম্যাশ হওয়া নিয়ে কোনো টেনশন করা লাগবে না তো ঠিক আছে আমি আমার মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি আমি আপনাদেরকে পানির মাপটা বলে দিচ্ছি যেহেতু আমি এই পটের দু কাপ চাল দিয়েছি নর্মালি যখন দু কাপে অলওয়েজ ডাবল পানি দু কাপে চার কাপ পানি যেহেতু এখানে আমি অলরেডি ঝোলটা দিয়েছি মুরগির মাংসের ঝোলটা সেই জন্য আমি চার কাপ পানি দিব না এখানে আমি মাত্র দুই কাপ পানি দিব তো ঠিক আছে আমি এখানে দুই কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি তো আমার খিচুড়ির এভরিথিং মিক্স করা হয়ে গেছে এখন আমি পানি দিয়ে দিয়েছি আমি মিডিয়াম থেকে একটু হাইতে মিডিয়াম থেকে একটু হাইতে দিয়ে আমি এটাকে এইটিন মিনিট কুক রান্না করার টাইমিং হচ্ছে এইটিন মিনিট তো আমি এটাকে এইটিন মিনিট কুক করব তারপর ফিরে আসছি তো আফটার ফিফটিন মিনিট আমার চালটা এরকম হয়েছে আমি এখন এটাকে দমে রাখব দমে রেখে দমে রাখলে বাকিটা হয়ে যাবে এখন হ্যাফ হয়ে ডান হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন চালগুলো অলমোস্ট ফুটে গেছে আর দেখতেও খুবই সুন্দর হয়েছে গন্ধটা তো খুবই ভালো বের হয়েছে তো এনিওয়ে আমি এখানে তাকে একটা ডোম করে দিয়ে তারপর এটাকে দমে রাখব তো এটা হয়ে যাওয়ার পর আমি অফকোর্স ফাইনাল লুকটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব টিল দেন ফিরে আসছি ফিরে এলাম আর এটা হচ্ছে আমার খিচুড়ির ফাইনাল লুক দেখতে খুবই সুন্দর খুবই ঝরঝরা হয়েছে সব কিছু ডাল চাল সব গলেছে দেখতে খুবই মানে খুবই ভালো হয়েছে তো শেয়ার করলাম এই হচ্ছে সেই আমার ঝরঝরা খিচুড়ি হোপ আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের ভালো লেগেছে কাই না অফকোর্স আমাকে জানাবেন আর অফকোর্স আপনারা তো খেতে পারছেন না তো আপনারা নিজেরা নিজেরা রান্না করে খেয়ে দেন আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে তো এবার আমি আপনাদের দেখাবো পাউন্ড কেক যেটা আমি করবো আর পাউন্ড কেকটা করবো জাস্ট বিকজ পাউন্ড কেকটা আমার ছেলে আমার বর আমার মেয়ে সবাই খেতে পছন্দ করে তো এটা একটা স্ন্যাক ওদের স্কুলেও দিতে পারি বাসায় খেতে পারে তো খুবই একটা ইজি রেসিপি আমি জানি আপনারা সবাই জানেন তারপর আমি আমার রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো ঠিক আছে চলেন যাই কেক বানাই আর এখন বানাবো হচ্ছে আমি পাউন্ড কেক যেটাতে আমার লাগছে হচ্ছে চারটা ডিম দু কাপ ময়দা চিনি ভ্যানিলা বেকিং পাউডার আর হচ্ছে কুকিং অয়েল আর যদি আপনি বেশি রিচ খেতে চান উইথ বেশি 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 ফ্যাট তাহলে বাটার ইউজ করতে পারেন কিন্তু আমি বাটার ইউজ করছি না আমি জাস্ট এক কাপ যে কোনো ভেজিটেবল অয়েল ক্যানোলা অয়েল ইউজ করছি আর আমি আমার ডিপ টেস্ট অনুযায়ী আমি এটাতে সুগার দিব আপনারা যদি খুব বেশি বেশি মিষ্টি খেতে চান তাহলে এক কাপ আর যদি না খেতে চান দ্যাটস আপ অল আপ টু ইউ গাইজ তো এটার সাথে আমি কিছু দিব হচ্ছে কিছু রেজেন আর হচ্ছে কিছু শ্রেডেড আলমন তো ঠিক আছে কথা না বাড়িয়ে শুরু করে দিই আমার পাউন্ড কেকের রেসিপি প্রথমে আমি এগ সুগার আর তেলটাকে একসাথে মিক্স করে নিব তো আমার ডিম তেল আর চিনিটা ভালো করে মিক্স হয়ে গেছে এখন আমি এটাতে দিয়ে দিব ময়দাটা এখানে আছে হচ্ছে এক কাপ তো এটা আস্তে জোরে দেওয়ার কোনো সিস্টেম নেই অনেকে বলে আছে বাট আমি এভাবেই করি আমি যেভাবে করি আমি এক্সাক্টলি সেম ওয়েতেই আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি তো ময়দাটা দিব তারপর ওটার সাথে আমি দিব হচ্ছে বেকিং সোডা না বেকিং সোডা সরি মাই মিস্টেক আই এম গিভ বেকিং পাউডার তো আমি এক কাপ দিয়েছি এখন আমি এক কাপ আরও ময়দা এটার সাথে মিক্স করে দিব এখন আমি এটাতে দিব হচ্ছে বেকিং পাউডার আর হচ্ছে একটু ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে এটাকে আমি ভালো করে মিক্স করব তো এই হচ্ছে আমার বেকিং পাউডার এই চামচ দিয়ে দিচ্ছি 
ভ্যানিলা আমি জাস্ট আইবল করে দিয়ে দিব আমার ভ্যানিলা টা এমনি তো খুব পছন্দ না আমি দিলাম লাইক এক টেবিল চামচের মতো দেন আমি এটাকে ভালো করে মিক্স করব মেক শিওর নো ল্যাম্প ইন ইট তো আমি কেক ব্যাটারটা মিক্স করে ফেলেছি আপনাদের যদি কারো হ্যান্ড বিটার থাকে হ্যান্ড বিটার দিয়ে করবেন আমারও আছে জাস্ট ওটা এখন ওয়াশ করতে হবে সেই জন্য আমি ওটা ইউজ করলাম না তো আমি হাত দিয়ে করছি যার জন্য আমার একটু সময় লেগেছে তো এই হচ্ছে আমার ব্যাটার আর খুব বেশি ঠিক না খুব বেশি রাড়িও হয়নি তো এটাকে আমি এখন আমার বেকিং ডিশের মধ্যে নিয়ে নিব নিয়ে তারপরে ওটার মধ্যে আমি রেজেন মিক্স করে দিব আর যদি চান এখানে রেজেন মিক্স করে দিতে পারেন তো আপনাদের দেখানোর জন্য আমি এখানে রেজেনটা মিক্স করে দিচ্ছি তো রেজেন্ট আনতে যে দেখলাম যে আমার পাইনাপেলের মোরবা মানে আনারসের মোরবা আছে তো আমি কিছু কিসমিস আর হচ্ছে কিছু আনারসের মোরবা এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওটাকে দিয়ে আমি আস্তে করে খুব হালকা করে এটাকে মিক্স করে দিব আর এখন আমি এটাকে দিব হচ্ছে আমার বেকিং প্যানে তো এই হচ্ছে আমার বেকিং নট প্যান একটা হচ্ছে বেকিং ডিশ এটার মধ্যে আমি হচ্ছে আমার ওয়াক্স পেপারটা দিয়ে দিব আমার মতে আমি যেটা করি ওয়াক্স পেপার দিলে আমি কোনো তেল তেল ভিতরে আর ব্রাশ করি না কারণ আমি অনেককে দেখি ওয়াক্স পেপার দেওয়ার পরেও দেখি তেল ভিতরে ব্রাশ করে যেহেতু কেকটার মধ্যেই তেল আছে তো আমাকে তেল ব্রাশ করার দরকার নেই ওই তেলের মধ্যে থেকে এটা উঠে আসবে তো ঠিক আছে আমি আমার ব্যাটারটা ঢালি আমার কেকের ব্যাটারটা ডিসে নেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে দিব ওভেনে আর আমি এটাকে দিব হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিনে থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিতে এটাকে আমি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ মিনিট বেক করবো টিল উপরটা গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে আর আমার কেক চেক করার ট্রিকটা সবাই জানি টুথপিক বা যে কোনো একটা ওটাকে কি বলে কাবাবের স্কোয়ার নিয়ে কেকের ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেন ইফ ইটস ক্লিন দেন ইউর কেক ইজ রেডি তো ঠিক আছে আমি এটাকে এখন ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি আর আমি এটাকে বেক করব হচ্ছে আমার টোস্টার ওভেনে যেটা ছোট আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই হচ্ছে আমার সেই টোস্টার ওভেন আর এটাকে আমি এখন টেম্পারেচার দিব হচ্ছে থ্রি ফিফটিতে তারপর এটাকে আমি দিব হচ্ছে বেক তারপর এটাকে আমি অফ করে দিব তারপর আমি আমার কেকের বলতা কেটে ভিতরে দিয়ে দিই তো ঠিক আছে ওয়েট করছি তেল কেকটা ডান হবে এখন হয়েছে মাত্র ফিফটিন মিনিট তারপর আমি কেকটাকে খুলে দেখব কি অবস্থা আর আমি কেকটাকে খুলছি ভালো খারাপ যেটাই হোক আপনাদেরকে না সাথে নিয়ে দেখব তো দেখি কি অবস্থা আমার হাতটা ও বাবারে খুবই গরম তো থেকে বেড করা যাচ্ছে না ঠিক আছে দেখি হাত দিয়ে আউ আউ অপেক্ষা করি আর মাত্র পাঁচ মিনিট তো আমি ফিরে এলাম অলমোস্ট টোয়েন্টি ফাইভ মিনিট এখন খুলে আমি এখন আমার টুপিটা নিয়ে নিচ্ছি একচুয়ালি এটা হচ্ছে কাবাবে স্কোয়ার দেখবো এটা হয়েছে নাকি আগে আমি কেকটাকে একটু বের করে নিই খুবই কেকটা অ্যাকচুয়ালি এটা এত ফুলেছে যে আমার টোস্টার মধ্যেও এটা জায়গা হচ্ছে না এটাকে আমি আগে একটু বের করে নিই বের করে দিই অবস্থা ও দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর এটা ফুলেছে তা আমি একটু যে কোনো এক জায়গায় একটু পিক করে দেখি এটা দেখতেই পাচ্ছেন একদম ক্লিন তার মানে এটা হয়ে গেছে তার মানে এখানে আমার ওপেনটা বন্ধ করে দিই আর এটাকে আমি বাইরেই রাখি রেস্ট করার জন্য দেখতেই পাচ্ছেন এটা খুবই ফুলেছে এক সাইডে ফুলে গেছে আউ এটা খুবই গরম এই হচ্ছে তার ফাইনাল লুক কিন্তু আমি একটা ভুল করেছি যেটা আপনারা আমাকে ধরেই দেননি সেটা হচ্ছে আমি চপড আলমন্ডটা দিতে ভুলে গেছি তো এই চোখে যেহেতু আমি পাইনাপল দিয়েছি আর হচ্ছে আমি দিয়েছি হচ্ছে কিসমিস তো আই ডোন্ট থিঙ্ক চপ আমার অ্যাকচুয়ালি দেওয়া দরকার এই চোখে তো ঠিক আছে 
আজকে আজকে আমি কাটবো না কাটবো হচ্ছে কালকে সকালে এটা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে তো কালকে সকালে যখন আমি কাটবো অফকোর্স আপনাদেরকে আমি সাথে নিয়ে কাটবো আপনাদেরকেও দেখাবো এটা কেমন হয়েছে তো ঠিক আছে আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন আমার আজকে ব্লগটা আপনাদের ভালো লেগেছে কি না আমাকে অবশ্যই জানাবেন আমাকে কমেন্ট করবেন আপনাদের কমেন্ট পড়তে আমার খুবই ভালো লাগে আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আপনারা আমার ভিডিও দেখবেন দেখে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটা যদি পারেন অফকোর্স শেয়ার করবেন তো ঠিক আছে ভালো থাকবেন কালকে আবার দেখা হবে টিল দেন বা